Die Geschichte von Ulisse ist die Geschichte der Heimkehr. Ulisse ist ein Suchender und wird damit eigentlich zum Sinnbild für uns alle, also für den Menschen an sich, der die Erkenntnis hat, dass Menschsein eigentlich darin besteht, immer weiterzumachen. Und das alles kulminiert in der Oper an diesem Punkt, wo äh, Ulisse endlich am Hof von Ithaka ankommt und er diese eine große Tat begeht, die ihn endlich von niemand zu jemand werden lässt. Was ich spannend finde an dieser Oper ist, dass es auch ein Stück über das Geschichtenerzählen ist, über das Theatermachen auch. Äh, denn das Spannende an diesem Werk ist, dass äh, Ulisse im ersten Teil seine Geschichte einer Gesellschaft erzählt. Und diese Gesellschaft ist eine ganz heutige, das sind wirklich wir. Also wir fangen wirklich bei uns an. Und im zweiten Akt sich die Sache dann aber ändert und er plötzlich die Geschichte selber in Echtzeit erlebt. The thrill of playing Odysseus on the stage is the journey of finding himself and trying to go home to his Heimat, which is actually something that's inside of himself. He's a hero, encountering all sorts of challenges with the women that he encounters. <laughs> challenges with his companions that he sails with. He encounters monsters. He encounters a witch, Circe. <laughs> My way into this music was not listening to any recordings, looking at the score. I also made recordings on the piano and listened to them a hundred times, went for walks in the woods and listened to 60 seconds of music a hundred times. After about 400 hours of learning and rehearsing, I think we have mostly what Dalla Piccolo was after. Maybe he wasn't after something perfect. Maybe he was after something uncertain. I think it's one of the most incredible score I have ever studied because you can find everything about the music not only of the last century but also the 19, 17 and also 16th century. score uh, with a um, philosophy book inside or a book of a philosophy with a musical score inside. <laughs> to conduct a very good Haydn, you really need to study Stravinsky. It's the same for Dalla Piccola. So if you want to understand Dalla Piccola, you really need to know Monteverdi, 
and uh, Bellini, Donizetti, Verdi, and not, not only them, I mean also Berg, also Schoenberg. <laughs> Opera is an incredible opportunity that we have to discover something new and also give us the, the opportunity to discover different music very close to Dalla Piccola, for example, that maybe we can love as we love Verdi or Puccini. <laughs> Wenn man Dalla Piccola kennt, versteht man vielleicht, dass es nicht so sehr um eine vertikale Verbindung zwischen Mensch und Gott geht, sondern um diese ganz horizontale, die Menschen untereinander bilden können und wie wir vielleicht bestimmte Dinge nur gemeinsam bewegen können. <lacht> 